আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার সাইফুল ইসলাম ফিজিওথেরাপিস্ট আজকে নাক ডাকার সমস্যা নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো স্লিপ অ্যাপনিয়া আমাদের নাক ডাকার সমস্যা অনেকেরই কিন্তু আছে এটা একটা কমন একটা সমস্যা যদি দেখেন যে কারো পছন্দ পরিমাণে নাক ডাকে এবং রাতে কয়েকবারে ঘুম ভেঙে যায় তাহলে এই প্রবলেমটার নাম আমরা বলবো স্লিপ অ্যাপনিয়া মেডিকেল ট্রাম স্লিপ অ্যাপনিয়া হচ্ছে আমাদের সোজা কথা ঘুমের একটা সমস্যা ঘুমের সমস্যা কি আমাদের বার বার ঘুম ঘুম ভেঙে যায় এখন এটা আসলে কেন হয় এটা হয় আমাদের শ্বাস নিতে যখন আমাদের কষ্ট হয় আমাদের যে শ্বাস নালিটা নালিটা যদি কখনো যদি ব্লক হয়ে যায় কয়েক সেকেন্ড থেকে বা মিনিট পর্যন্ত যদি আমাদের কিছু সময় যদি ব্লক থাকে কিংবা পার্শিয়ালি অনেক সময় ব্লক থাকে অর্থাৎ মানে শ্বাসটা পুরো ওর উপরে যাচ্ছে না তখনই আমাদের এই সমস্যাটা হয় জোর জোরে না আড্ডাকে কিংবা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণ আমাদের ঘুমের ডিঙে স্টাব হয় তো এই যে স্লিপ অ্যাপনিয়া এটা আসলে আমরা এটা কেন হয় এবং বাসায় কি নেবেও আমরা এটা চিকিৎসা করতে পারি এবং চিকিৎসা যদি আমরা না নেই তাহলে কি হয় আজকের ভিডিওটা আপনাদেরকে এটা নিয়ে যাদের ওজন বেশি এবং যারা দুম পান করে এবং হচ্ছে যারা অ্যালকোহল নেই তাদের এই সমস্যাটা বেশি হয় এছাড়া আরও অনেক কারণও হতে পারে এগুলো যারা করে না তাদের এই সমস্যাটা হতে পারে তো আমরা কারণটা জানলাম এটার আসলে সমস্যাটা সমাধানটা কি এটা সমাধানটা হচ্ছে আপনি চিকিৎসাটা হচ্ছে রিসার্চে দেখা গেছে গবেষণায় দেখা গেছে যদি আপনি নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করেন এবং যদি আপনার ওজন কমানোর জন্য আপনি যদি ট্রেনিং করেন ওয়েট মানে রিডাকশান ট্রেনিং করেন তাহলে আপনার সমস্যাটা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কোনো অমে যাবে তাহলে অবশ্যই আমাদের যাদের নাক ডাকার সমস্যা আছে আমরা হাঁটাহাঁটি করব এবং হচ্ছে আমরা আমাদের ওজন কমানোর জন্য আমরা চেষ্টা করব এছাড়া আমরা অনেক সময় দেখা গেছে আমাদের শোয়ার যে পজিশন স্লিপিং যে পজিশনটা যাদের নাক ডাকার সমস্যা তারা অনেক সময় সিট হয়ে সোজা হয়ে শোয়ার প্রয়োজন নেই আপনি কাত হয়ে এক পথ হয়ে আপনি কমফোর্টেবল আপনি রিল্যাক্স অবস্থায় শুবেন যাতে আপনার এই সমস্যাটা যাতে না হয় এছাড়া হচ্ছে আমরা অনেক সময় হচ্ছে আপনি কিছু মেশিন টেশিন অনেক সময় ইউজ করা হয় যাতে আপনার ফেসিভ মেশিন শ্বাসটা যাতে আপনার নিতে সুবিধা হয় আর আপনি এক্সারসাইজের মাধ্যমে ফিজিওথেরাপি এক্সারসাইজের মাধ্যমে আপনি কিন্তু এই সমস্যাটা থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন ধরে নেন আপনার থ্রটের মানে এয়ারওয়ে থ্রট আমাদের গলা বা এয়ারওয়ের মাসলগুলো আপনার রাতে ঘুমানোর সময় কলাপস হচ্ছে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে যে এয়ারওয়ের যে মাসলগুলো আমাদের থ্রটের যে মাসলগুলো ওগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য এক্সারসাইজ করতে হবে কিংবা যখন আপনি যখন শুয়ে আসেন আপনার জিব্বাটা আপনার ব্যাকে চলে গেছে অর্থাৎ যেদিকে আপনি শ্বাস নেবেন ওটা আপনাকে বাধা দিচ্ছে ফলে হচ্ছে কি আপনার জিব্বাটা আপনার ইয়ারওয়েকে একটা কি অবস্ট্রাকশান দিচ্ছে মানে ব্লক করে রাখতেছে ফলে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে জিব্বার এক্সারসাইজ এক্সটেন্ডেনিং যে এক্সারসাইজ করলে আপনার মাসুলটা শক্তিশালী হবে এবং হচ্ছে আপনার যে প্রবলেমটা স্লিপ আপনি সমস্যাটা সমাধান হয় সেটা করতে হবে তো আমরা কি জানলাম আমাদের সমস্যাটা যদি গলার মাসুলের জন্য হয় তাহলে গলার মাসুল এক্সারসাইজ করতে হবে যদি জিব্বার জন্য হয় তাহলে জিব্বার এক্সারসাইজ করতে হবে তো এটা আসলে আপনি কেমন আইডেন্টিফাই করতে পারুন আমি বলবো আপনার যদি সবচেয়ে ব্যাটার হয় আপনি যদি আপনার নিকটবর্তী ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যান উনি আপনাকে দেখে অ্যাসেসমেন্ট করে আপনার কেন সমস্যা হচ্ছে আপনাকে অ্যাক্সারসাইজগুলো করে দেবে আপনি ভালো হয়ে যাবেন এনি ওই নো টেনশান আমি আপনাদেরকে জিব্বার এবং গলার সবগুলো অ্যাক্সারসাইজ আমি আপনাদেরকে দেখে দিচ্ছি তো আপনাদেরকে ফার্স্টটা টেকনিক আমি আপনাদেরকে এই সমস্যাটার জন্য আমি দেখাচ্ছি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আপনি হচ্ছেন টাইগাররা যেরকম কি গর্জন করে বাঘের যেরকম গর্জন আপনি ঠিক এইভাবে আপনি মুখটাকে একদম ফাঁকা করে আপনি জাস্ট এইভাবে আপনি পাঁচ সেকেন্ড ধরে আপনি করবেন পাঁচ সেকেন্ড ধরে করলে আপনার একবার হবে এভাবে দশবার করলে আপনার এক সেট হবে আপনি দৈনিক দুইটা সেট করবেন এক নাম্বার গেল দুই নম্বরে হচ্ছে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে গান গাইতে হবে উচ্চস্বরে 
গবেষণা দেখে যে আপনি যদি তিন মাস আপনি যদি উচ্চ স্বরে গান গান তাহলে আপনার এই সমস্যাটা অনেক কমে যাচ্ছে সোজা কথা হচ্ছে আপনি যেমন গানটা এমনভাবে গাইতে উচ্চ স্বরে যেন আপনি প্রাউড ফিল করতে চান তাহলে কিন্তু আপনার সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে তাহলে এখন থেকে আপনি প্রতিদিন দশ থেকে পনেরো মিনিট করে আপনি উচ্চ স্বরে গান গান গাইবেন এবং সেটা আপনি দুই থেকে থ্রি মান্থ আপনি করবেন তাহলে আমরা দুইটা জানলাম থার্ড টেকনিক হচ্ছে আপনি জিব্বার জন্য কিছু এক্সারসাইজ করবেন জিব্বার এক্সারসাইজগুলো খুবই ইজি আপনি হচ্ছেন জিব্বাকে সামনে বেয়ার করে ওকে আপনি হচ্ছেন সামনে জিব্বাটাকে বের করে অথবা আপনি একটা ব্রাশ নিয়ে জিব্বাটাকে আপনি ব্রাশ করবেন প্রতিদিন আপনি হচ্ছেন এই কাজটা আপনি হচ্ছেন প্রতিদিন দুই থেকে তিন এন মিনিট ধরে জিব্বা কীরকম ব্রাশ করবেন আর জিব্বার বিভিন্ন এক্সারসাইজ আছে আপনি জিব্বাটাকে সামনে নিবেন তারপরে হচ্ছে ফিসে না হ্যাঁ তারপরে নিচে নামাবেন উপরে নামেন তারপরে জিব্বাটাকে আপনি তারপরে উপরের দিকে নিচের দিকে জিব্বার এক্সারসাইজগুলো আপনি করবেন প্রতিটা এক্সারসাইজে আপনি সেভেন পাঁচবার করে করার জন্য ধরেন আপনি এটা করছেন একবার এক দুই এবং পাঁচবার করবেন আমরা কয়টা শিখলাম বাঘের গর্জন শিখলাম গান গাওয়া শিখলাম তারপর হচ্ছে জিব্বার এক্সারসাইজ শিখলাম এখন ফোর্থ যে এক্সারসাইজটা আমরা মুখটাকে সম্পূর্ণ পাখা করব যতটা সম্ভব পাখা করে আমরা আ উচ্চারণ করবো আ তখন কিন্তু আমরা বাঘের গর্জন করছি আর এখন কুচ্চন করছে আমাকে আপনি এটাও আপনি এবার পাঁচ সেকেন্ড করে করবেন পাঁচ সেকেন্ড করে করে আপনি হচ্ছেন কি অথবা আপনি এটা বিশ সেকেন্ড ধরে আপনি করতে পারেন এবং আপনি বিশ সেকেন্ড কিন্তু এক্সারসাইজটা আপনি করতে পারেন বিশ সেকেন্ড ধরে এক্সারসাইজটা আপনি যদি পনেরো আসবার করেন তাহলে আপনার এক সেট হয়ে গেছে আপনি দৈনিক দুই দুইটা সেট করবেন তো আমরা হচ্ছে আমরা চারটে এক্সারসাইজ চারটে থেকে আপনাদেরকে শিখালাম লাস্ট আমাদের হচ্ছে অনেক সময় আমাদের সফট প্লেট উপরে যে সফট প্লেটটা আছে এটার কিন্তু কি আমাদের এটা দ্বারা আমাদের অ্যাসেসিংটা হচ্ছে সফট প্লেটটা হ্যাঁ আপনি যখন করবেন তখন আপনার উপরে যে সফট প্লেটটা এটা আপনি অ্যাসেসিং হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের কি আমাদের আমরা ইংলিশে বলি জ বা হচ্ছে নিচের সোয়াল উপরের সোয়াল আপনি এটা অনেক সময় এই মাসলটা এটাও আপনি যদি টাইটনেস থাকে আপনার কিন্তু প্রবলেমগুলো হতে পারে সো আপনি এটারও আপনি একটু রিলিজ করবেন যে সোয়ালের মাসলগুলো এটা রিলিজ করার জন্য আপনার জিব্বাটাকে উপরে দাঁতের সাথে লাগাবেন এই তারপরে সোয়ালটাকে নিচে যতটা সম্ভব এবার আপনি ফাঁস পর্যন্ত ধরে রাখবেন ফাঁস পর্যন্ত ধরে রাখবেন আপনি দশ বার করলে আপনার এক সেট হবে আপনি দৈনিক দুইটা সেট করবেন আপনাদের যাদের নাক ডাকার সমস্যা আছে কিংবা রাতে গণ গণ গুণ ওম ভেঙে যায় তারা এই ফিজিওথেরাপি এক্সারসাইজগুলো অবশ্যই করবেন আপনি করলে আপনার সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে দিস ইজ দ্য প্রো ওপেন টেকনিক আমি হয়তো আপনাদেরকে ভালোভাবে বোঝাতে পারিনি বা হচ্ছে আপনারা হয়তো আমার কথা হয়তো ভালো করে বুঝতে নাও পারেন বাট আপনি যদি কিছুটা হলেও বুঝতে পারেন এবং দিস ইজ দ্য রিসার্চ মানে এভিডেন্স বেস এবং আমি আপনাদেরকে সব সময় সে আসতে করি যেটা সবচেয়ে যেটা রিসার্চ বা আপডেট ইনফরমেশনটা দেওয়ার আশা করি আপনারা এক্সারসাইজগুলো করবেন যদি আপনারা যদি আপনাদের এই সমস্যাটার যদি আপনারা আনট্রিটেড আপনি চিকিৎসা যদি না নেন তাহলে কি হবে কি আপনি যেমন সামাজিকভাবে হ্যাঁ হবেন তেমনি আপনার হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আপনার ডেভেলপ করতে পারে যেমন হাই প্রেশার আপনার হার্ট অ্যাটাক হতে পারে আপনার স্ট্রোক হতে পারে কি নেম্বর হচ্ছে আপনার টাইপ টু ডায়াবেটিস হতে পারে তো সো এটা দ্বারা কিন্তু আপনার অনেকগুলো প্রবলেমে যদি আপনি এটা চিকিৎসা যদি না নেন অনেকগুলো সমস্যাই হতে পারে তো আপনারা অবশ্যই যাদের সমস্যা আছে তারা আজকে থেকে এক্সারসাইজগুলো শুরু করবেন যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে যে জানা থাকে কমেন্টে লিখবেন সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম